Le giovanili Campitello si vestono da corsare e superano per 3 a 2 in trasferta all'Arrone. La gara, valida per il campionato giovanissimi regionali a 2B, è stata ricca di emozioni nella ripresa. I tre punti, per quanto fatto vedere sul rettangolo di gioco, sono meritati per la squadra di Valenza, la quale ha creato più occasioni da gol rispetto agli Amaranto. Comincia bene il team di Illuminati. Al diciottesimo Fausti serve in profondità Cellulosi, il quale da buona posizione tira debolmente. Para Spadini. Un minuto dopo però gli ospiti passano. In contropiede Leonardi dribbla il portiere Francesco Barbonari e mette dentro il pallone dell'1-0. In questo caso proteste degli Amaranto per un presunto fuorigioco del giocatore rosso -blu. Nel finale di tempo ancora Giovanili Campitello. Al ventottesimo, su angolo di Babucci, ci prova Lora, che trova sulla sua strada il portiere dell'Arrone, che devia di piede, e poi ancora Babucci, testa e riflessi di Francesco Barbonari. La ripresa comincia con il pareggio dei padroni di casa. Al quinto, il neo entrato Sanzi serve Cellulosi, che, con un fendente, piega le mani a Spadini e realizza l'1-1, anche se gli ospiti si lamentano con l'arbitro per un presunto fuorigioco. Episodio da rivedere anche al dodicesimo, quando l'arbitro concede un rigore all'arrone per un presunto fallo del difensore di Bari su Fausti lanciato a rete. Dal dischetto va a Cordiali, che realizza il 2-1. Partita finita, ma che bisogna fare i conti con l'ora. Il giovane attaccante ospite, al ventesimo, sfodera un bel numero, esibendosi in una rovesciata che termina fuori. E poi, due minuti dopo, ancora l'ora approfitta di un'errata uscita di Francesco Barbonari per segnare il gol del pareggio. Lora è davvero micideale e non pago della sua ottima prestazione al venticinquesimo, servito da un lancio di Ceccarelli, sferra un pallonetto che finisce in rete per il gol del sorpasso. L'arrone è stordito da questo 1-2, ma tuttavia ha l'occasione per pareggiare al ventisettesimo. Un rilancio della difesa favorisce Sanzi, il quale tutto solo tira in bocca Spadini che para. Si chiude la serie positiva dell'arrone che durava da 10 giornate. Va dato atto agli ospiti di aver giocato una gran partita e quindi, come spesso succede, quando l'avversario è più forte, merita solo applausi. Siamo con Marco Androsciani, responsabile del settore giovani dell'Arrone, al termine della partita persa per 3-2 contro le giovani di Campitello. Un commento sulla partita? Beh, diciamo è stata una partita molto equilibrata, ben giocata da entrambe le formazioni. Eh... Addirittura pensavamo anche di vincere, però la forza del Campidello la conosciamo. Eh, sono contento comunque della prestazione dei nostri ragazzi. La striscia positiva dell'Arrone si interrompe dopo dieci partite consecutive, sono state fermate le prime due della classe e c'è da essere soddisfatti tutto sommato di questo campionato. Noi siamo soddisfattissimi del campionato che sta facendo questo gruppo. È chiaramente il frutto del lavoro che sta facendo il nostro allenatore e dell'impegno dei ragazzi e dell'impegno della società. Io li ringrazio eh, tutti indistintamente, sono dei ragazzi formidabili che si allenano sempre, l'allenatore ci mette molta passione e noi come società eh, gli forniamo tutto il possibile per, per fare bene.